Shirika la ndege la Fast Jet limedai lina mpango wa kuongeza uwekezaji ikiwa ni pamoja na kuongeza ndege mpya baada ya mapema wiki hii mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCCA kuarifu kuwa shirika hilo limepoteza sifa za leseni ya kutoa huduma ya usafiri wa anga hapa nchini. Mwandishi wetu Jamali Yashim amezungumza na mwekezaji wa Fast Jet Lawrence Masha ambaye amedai amelinusuru shirika hilo kwa uwekezaji wake na kubainisha hatua zinazochukuliwa hivi sasa za kukabiliana na changamoto zilizopo. Singeingia shirika ingekufa. Kilichotokea ni kwamba kulikuwa kuna opportunity ya management buyout na naomba ijulikane pamoja na kwamba imetangazwa sana kwamba Masha amechukua asilimia nane Hiyo asilimia nane niliochukua kwanza ninahitaji bado tunapitia katika processes za kupata approval za FCC kupata approval za TCAA lakini na imani kabisa kwamba hizo approvals zitapatikana. Lakini pili hizo zikisha fanyika. Lengo kuu ni kwamba kuna hisa ambazo nimezishikilia kwa ajili ya wafanyakazi wa fast jet. Kwa sababu lengo letu ni kuanzisha mnaita share employee scheme. Eh, employee share scheme. Sawa. So, lakini kutokana na ile process ya kuregister ile trust na kadhalika tuliona nizichukue kwanza mie alafu mimi nitazipeleka huko kwa wafanyakazi na hicho ndicho tunachokifanya umewekeza kiasi gani katika shirika hili la Fast Jet The company is currently valued roughly at about 165 million US dollars Sa so, so you can do your math as to what was done lakini nieleze kwamba kulikuwa kuna structuring of the entire arrangement mnafikiri siku 28 hizi mlizopewa zitawatosheleza zita kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi pamoja na namshukuru kwa hilo kwamba tunafanya kazi kwa pamoja imani yangu ni kwamba hapa katikati busara itatumika sisi tutafata mashariti tutahakikisha kwamba tuna ndege ambazo ziko airworthy na tuna business plan ambayo inaeleweka serikali imesema kwamba inawadai fedha na moja ya ndege yenu imeshikiliwa kutokana na deni ambalo mnadaiwa na serikali mnafanya nini kulipa deni hili kimsingi haidaiwi na serikali fast jet plc inadaiwa na serikali lakini mimi kwa kuilinda serikali yangu katika makubaliano ya mauzo tumekubaliana kwamba Fast Jet PLC watailipa serikali watalipa madeni yao na as a matter of fact tunavyoongea sawa kwa mfano TCA watalipa pesa yao yote Ijumaa hii na PLC hata leo asubuhi nilikuwa naongea nao so wana transfer pesa kule kulipa haya madeni. Sawa. Payment arrangements kwa ajili ya watu kama Swissport TA tumeshawapelekea. Mwenyekiti mtendaji utueleze ni nini hatima sasa ya shirika hili la la ndege la Fast Jet. Hatima yetu itatokana na maamuzi ya mamlaka husika TCA kwa maombi ambayo tumewafikishia leo mchana kwa upande wetu sisi tulichoamua kufanya tumeongeza ndege ya pili ambayo itaingia hapa Jumamosi na tutaongeza ndege zingine ndani ya wiki mbili tatu ni Lawrence Masha mwekezaji Fast Jet alipozungumza na mwezetu Jamali Hashim wakati huo huo waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano mhandisi Isaac Kamwelwe amesema hatua zilizochukuliwa na mamlaka ya anga nchini dhidi ya kampuni ya ndege ya Fast Jet ni sahihi. Ameyasema hayo Dar es Salaam wakati wa sherehe ya kuweka jiwe la msingi la upanuzi wa barabara ya Morogoro. Mheshimiwa rais, nchi yetu ina sheria nzuri, inawapenda wawekezaji, inawapenda wafanyabiashara. Lakini nisikitike tu kusema mheshimiwa rais 
kuna mfanyabiashara mmoja anayejulikana kwa jina la Fast Jet. Juzi alitusumbua. Alitubipu. Mheshimiwa Rais na kushukuru. Tumempigia. Kwa sababu wewe mwenyewe uliamua kununua ndege. Na zingine zinaingia kuanzia mwezi huu Mheshimiwa Rais. Tumetengeneza ratiba kuanzia kesho tarehe ishirini ndege mbili au tatu zitakuwa zinakwenda Mbeya lakini pia tutaenda Kia na tutafanya kazi hadi usiku na Dreamliner itakwenda mara mbili Mwanza kwa hiyo katika hiki kipindi cha siku kuu ya Christmas na kwenda mwaka mpya abiria wote wanaosafiri kwa ndege watasafiri bila matatizo yoyote hakuna upungufu